Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Martin. Through this podcast, we provide interactive audio lessons for learning practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is intermediate, and timestamps are provided in your show notes. Welcome to another episode covering Spanish for evaluating a patient with stroke symptoms. Today you will hear a clinical dialogue recorded with my Spanish teacher from Mexico, Gloria Becerril, where a daughter brings her mother to the ER after finding her unable to talk and weak on one side. After listening to the clinical dialogue, we will practice phrases and questions related to trouble speaking, difficulty with balance, and weakness. We will also learn how to ask when the patient last appeared normal, a critical step in determining whether our patient is eligible for thrombolytic or endovascular therapy. Listos? Empecemos. Buenas tardes. Soy la doctora Williams. Señora, ¿cómo se llama? So, uh, doctor, perdón. Traje a mi mamá porque está portándose fuera de lo normal. No puede hablar muy bien. Dice algunas cosas, pero lo que dice no tiene sentido. ¿Cuándo fue la última vez que ella pareció normal? Mm, realmente no sé, doctora. La encontré así, sin poder hablar. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que la vio? Bueno, esta mañana pasé por su casa para decirle que fuéramos a la iglesia esta tarde. En ese momento, ella se veía normal. ¿A qué hora? A las ocho y media, más o menos. ¿Y cuando la encontró esta tarde, podía caminar? Sí, estaba caminando por todos lados. ¿Parecía que tenía dificultad con su equilibrio? No. ¿Parecía que tenía debilidad en alguna parte de su cuerpo? Sí, su cara no parecía normal. ¿Se veía afectada toda la cara o solo un lado de la cara? Solo un lado. ¿Qué lado? Hmm, déjeme pensar. Creo que era el lado derecho. Pero ahora su cara se ve mejor, más o menos normal. ¿Notó que tuviera debilidad en alguna otra parte del cuerpo? Sí. Cuando estábamos por salir, ella no pudo agarrar su bolso con la mano. ¿Recuerda con qué mano trató de agarrar su bolso? Sí, con la mano derecha. ¿Es diestra o zurda? Diestra. ¿Notó algo más? No. ¿La ha visto comer o beber? No. Hoy no la he visto beber o comer nada. Ahora voy a hablar con su madre. ¿Cómo le gusta que le digan? Doña Luisa. Hola, Doña Luisa. ¿Me puede entender? Diga que sí con la cabeza si me puede entender. Ok, now let's review some vocabulary and phrases. Do you remember the verb the daughter used to say to behave? Portarse. Using portarse, how did she say? She is behaving abnormally. Está portándose fuera de lo normal. Interprétalo otra vez. She is behaving abnormally. Está portándose fuera de lo normal. Do you remember how she said she cannot talk very well? No puede hablar muy bien. How do you say to make sense? Tener sentido. How did the daughter say, she says some things, but what she says doesn't make sense?
Dice algunas cosas, pero lo que dice no tiene sentido. How did the doctor ask, when was the last time she appeared normal? ¿Cuándo fue la última vez que ella apareció normal? And note, she did not use the verb aparecer here, but parecer. ¿Cuándo fue la última vez que ella apareció normal? And she's asking about la última vez, a discrete moment in time. So she used the preterite tense of the verb parecer. Using le to refer to usted, how do you think you would ask, when was the last time she looked normal to you? ¿Cuándo fue la última vez que le pareció normal? And when the daughter responds, La encontré así, I found her this way, the doctor asks, When was the last time you saw her? ¿Cuándo fue la última vez que la vio? ¿Cuándo fue la última vez que la vio? So let's try those two questions again. When was the last time she looked normal to you? ¿Cuándo fue la última vez que le pareció normal? When was the last time you saw her? ¿Cuándo fue la última vez que la vio? And then she asks, at what time? ¿A qué hora? Now, putting this together, how do you think you would ask, what time did you last see her normal? ¿A qué hora la vio normal por última vez? Interprétalo otra vez. What time did you last see her normal? ¿A qué hora la vio normal por última vez? How did the doctor ask? And when you found her this afternoon, could she walk? ¿Y cuando la encontró esta tarde, podía caminar? So she uses the preterite to refer to the moment when the daughter found her. ¿Y cuando la encontró esta tarde? Then the doctor uses the imperfect to ask the daughter how she found her mother. Could she walk? ¿Podía caminar? Interprétalo otra vez. And when you found her this afternoon, could she walk? ¿Y cuando la encontró esta tarde, podía caminar? Do you remember how to say balance? El equilibrio. How did the doctor ask? Did it look like she was having difficulty with her balance? ¿Parecía que tenía dificultad con su equilibrio? So here again, we're using the imperfect to describe how she looked when she was found. Interprétalo otra vez. Did it look like she was having difficulty with her balance? ¿Parecía que tenía dificultad con su equilibrio? Then the doctor asks about weakness. How do you say weakness in Spanish? La debilidad. Do you recall from our last lesson how we asked, are you weak in any part of the body? T 
tiene debilidad en alguna parte del cuerpo? So how did the doctor ask the daughter? Did it look like she was weak in any part of her body? Parecía que tenía debilidad en alguna parte de su cuerpo. And of course, you could also use el before cuerpo and ask, ¿Parecía que tenía debilidad en alguna parte del cuerpo? Y eso es todo por hoy. In the member lessons for this module on stroke, we will practice each line of this clinical dialogue, reviewing the vocabulary and grammar. We will then review the second part of the clinical history where the doctor asked the patient about numbness, vision trouble, difficulty swallowing, headache, head trauma, and loss of consciousness. Finally, we will review the stroke exam and learn each step of the NIH stroke scale in Spanish. These lessons will be published during August for members. In future lessons, we will cover helpful phrases for tests performed during a stroke evaluation, including CT, MRI, echocardiogram, and heart monitoring. We will also review critical phrases for treatment related to thrombolytics, endovascular therapy, antiplatelet therapy, anticoagulation, cholesterol-lowering therapy, blood pressure therapy, lifestyle modifications, and treatment of diabetes. So if you are like me and want to become proficient at caring for your Spanish-speaking patients with stroke, support the podcast and become a member at docmolly.com. Hasta pronto. This is a production of DocMolly.com, where we learn practical Spanish for healthcare and elsewhere.